Hello, Assalamualaikum. Kompak bersiaran sekali lagi dan cerita menjelang pilihan raya umum ke-14. 98 kawasan parlimen akan mengalami perubahan sama ada dari segi sempadan ataupun nama. Ya, selepas usul kajian semula persempadanan kawasan pilihan raya diluluskan Dewan Rakyat semalam. Ada 14 cadangan diutarakan oleh 14 ahli parlimen bagi persempadanan semula kali ini. Dan urusan persempadanan ini kali terakhir dilakukan adalah pada tahun 2003. Lama tu. Ah ha, ni pula cerita tentang asalnya dikenali sebagai Parlimen Serdang, kini bakal dinamakan Parlimen Bangi dan sebelum ini Parlimen Gelang Patah. Selepas ini pula Iskandar Putri. Itu antara cadangan perubahan nama bagi 12 kawasan parlimen yang dikemukakan SPR. Manakala perubahan pada 28 kerusi DUN pula termasuklah menukar nama DUN Sitiawan kepada Astaka. Batu Kev kepada Sungai Tua dan cadangan itu turut meliputi pindaan yang membabitkan perubahan ejaan daripada ejaan lama kepada ejaan baru. Ha, kawasan anda kena tak dengan persempadanan semula ni? Kalau tak pasti, jangan lupa cek dulu ataupun periksa dulu di astroawani.com. Ah, semestinya bahang pilihan raya ke-14 ni dah memang mula dirasai apabila peniaga pun dah mula dapat idea jual tudung bercorak logo parti politik. Ha, tak kira lah anda ni penyokong barisan nasional ke, AMNO, Amanah ataupun PAS Sebab apa? Semua ni dijual pada harga yang sama iaitu RM59 bagi setiap helai tudung keluaran Cinta Wati Scarf Yang terus mendapat sambutan hangat netizen Dan pastinya selepas ini makin ramailah peniaga tudung yang melancarkan perang tudung menjelang PRU nanti Selepas Vivi Yusof dan juga Nilofa, kini seorang lagi selebriti negara telah berjaya mengharumkan nama negara dan tak lain tak bukan adalah Sheila Amzah yang melakar nama dalam senarai Forbes 30 Under 30 Asia. Dan ini merupakan hadiah berganda buat Sheila yang baru saja memenangi tempat kedua Global China Music Chart pada ahad lalu. Dan bukan tu saja, Sheila juga dah umumkan yang dia akan bernikah bersama dengan Haris Ibraki pada 19 April ini. Tahniah! Buat Sheila Amza. Siapa yang tak suka kalau percutian yang ada tepi pantai? Apatah lagi Pulau Peranginan terkemuka dekat Maya Bay atau lebih dikenali sebagai Pantai PP Thailand. Malangnya pihak berkuasa Thailand telah mengarahkan penutupan sementara pulau berkenaan ekoran kerosakan teruk pada terumbu karang yang dianggarkan lebih tiga suku terumbu karang di Thailand telah rosak akibat peningkatan suhu laut selain pelancongan yang tidak terkawal. Malah ia akan ditutup selama 4 bulan setiap tahun bermula Jun ini bagi mengekalkan kesihatan terumbu karang. Maya Bay menjadi tumpuan ramai selepas muncul sebagai lokasi di sebalik filem The Beach lakonan Leonardo DiCaprio pada tahun 2000 yang lalu. Jangan lupa share kepada kawan-kawan anda. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye.